të dashur shqiptar. Si ishte mundur që Norbert Jokli të këtë bërë një gabim, kjo është pa mundur Norbert Jokli ishte një gjenjë. Mi po kure dashuron gjun shqipe në mënyrë patologike, ndodhë që gjdo gjë që nëzirë gjua shqipe e konsideron prej ari, prej diamanti. Por gjua shqipe është si një organizëm, përveç mjaltit që nëzirë gjua shqipe, që umështit, po ashtu nëzirë dhe lëngjit të tjera që ta kuptoni ju, të papastra. Pra, këto lëngjit të papastra të shqipes janë beturinat e turqishtes në organizmin e saj, që shqipja duhet t'i nëzirë komplet për jashta dhe t'i lajduart pastaj. Në kuptoni apo jo? Ta një bëtë fjalë për fjallën esh, që dhe të thot i njashëm, moshatar, gjithashtu, por edhe i esh, që do të thot kohë e gjatë. Si pas Norbert Jokli, si pas ligjeve të gjuhës Shqipe, i esh, që do të thot kohë e gjatë, është me origjin indoropiane, dërsa esh, është me origjin nga Turqiat, fjallë turke. Pra, Norbert Jokli afron këtë fjallë me latinishten Aevus, e afron me greqishten Aes, dhe kuptohet që afron dhe me gotishten Aivs, që do të thot prietësi. Pra kjo fjalë ka qënë në indishten e vjetër, Aju, është përdor në indishten e vjetër edhe si emër, edhe si mbjemër. Aju është gjithashtu mbjemër. Gjithashtu në indishten e vjetër kemi formën Ajuh, me një hëtë fort, që zvendson sën, greke ose i lire. Kemi gjithashtu në gjunë e Avestanit, Ajuh, rasa gjinore, Jaosh, dhe shpikërisht nga rasa gjinore e Avestanit që kjo fjalë ka hyrë në gjunë turke. E kuptoni apo jo, pra 80% e fjallorit në gjunë turke është me origjin perse që ta dini ju. Por gjëa me bukur është që kjo fjalë kishtë e kuptimin zeusi pavdekshëm, zeusi prietshëm. Dhe kjo fjalë është gjetur në variantin e Qipros, u fajs zanë. Do të kemi parasysh që gjuha greke ka patur ka që shumë variante, sa që mund të themi që populli grek ndoshta nuk egziston. Variante të fjalve në gjuhën greke që gjenden janë ka që të ndryshme nga njëri tjetri, sa që mund të cilësanë si gjuhë të ndryshme. Pra dhe sot e kësaj dite, grekët e thjesht nuk e kuptojmë fare për shëmbull dialektin e Qipros së lasht. Pra në dialektin e Qipros, kjo ishte i fajs zanë, gjithë me thënë zanë në greqishtë. Kjo është zeusi në greqisht, e kuptoni apo jo, ose zoti në Shqip. Pra si që shikoni, varianti Qipros, zot, është shumë i afert me variantin e gjusë Shqipe. Pra, në të e Qipros ka dënë të në Shqip, zot. Ta një këtë fjalë Qipriote ose i lire, e përkëthen hesiodi në greqisht, dhja vjohu. Pra, i faj zanë, ose... Kjo rënjë që është e njashme me jesh e Shqipes dhe fjala zanë që është e njashme me zotë e Shqipes, të regonë që dialekti Qipros nuk ishte dialekt grek, absolutisht ja. Në gjunë e Lakonjas kemi Ajes, prietësi. Në gjunë e Homerit kemi Aje. Po ashtu kemi në gjunë e Atikës Aje, po kemi dhe variantin Ajo. Ta një diçka shumë rëndësish me ka ndodhur. Në greqisht, fjallët janë shkurtuar si shkurtohen në gjunë Shqipe. Si ka mundësi? Po pra, sepse varianti Qipros të regon që në gjunë Homerike, rënja ka qënë Aifesi, dhe në gjunë Atikës, rënja ka qënë Aifosa. Pra kjo fjallë e shkurtuar. Ndoshta ishte një fjallë tabu sepse bëj fjallë për zeusin e pavdekshëm. Dhe në edhim që në ilirisht, Kur bëja shinë fjallët tabu, për shëmbull ullëku dius, ujku zot në ilirisht, u shkurtua në ullëcirus, nga që ishte fjallët tabu, dhe e njëta gjendodhi dhe në greqisht, pra në ndikimin e gjuhës ilire shqipe. Ta një në edhim që fjallët në greqisht rralë shkurtohen, dhe kjo ka ndodhur si një fjallët tabu e shkurtuar. Ka shumë mundësi që fjalla në shqip të jetë shkurtuar ashtu si që shkurtua në gjuhën greke. E kuptoni apo jo? Dhe Jokli thot, ashtu si që shkurtua në gjuhën e Atikës, në gjuhën e Homerit, forma indoropiane, ashtu shkurtua dhe në gjuhën Shqipe, prandaj kemi formën esh. Forma esh, kohë e gjatë, nuk është si turqishtja jash, 
që do thot mosh. Me gjitha të e qërem të bej thot që kjo është me origin nga turqishtja. Jokli thot jo, ligjit e gjusë Shqipe të regon që kjo fjal është nga greqishtja ose lirishtja si që shikoni, pra në greqishtë dhe lirishtë ka ndodhër një të proces e shkurtimit fjales. Fjala jesh dhe esh është shumë e veçant në gjunë Shqipe sepse lidhet me originën e fjales jo. Fjala jesh në gjunë Shqipe mund tjetë me origin i lire për një arsye tjetër, sepse nga një të rënjë në gjunë gotike dhe në gjunë Shqipe ka ardhur partikula jo, ose pjesë zamohore jo. Një arsye tjetër që jesh të jetë me origin i lire është fakti që nga një të rënjë, kur ose përjetësisht, në i lirisht ka dalë forma jo, i o. Kjo form i o prijetësisht kur gjendet në gjunë gotike, në gjunë anglo-saksonët të vjetër dhe gjendet dhe në i lirisht, gjendet dhe në shqip. Pra, kjo fjalë, kohë e gjatë prijetësi, ka dhe kuptimin esh, jesh në shqip, mosh, kohë e gjatë, por është bërë dhe burimi fjales më hore jo në shqip, ashtu si në gjunë gotike. Shikoni sa bukur ka dalë kjo. Pra, nga gjua gotike kemi aivs, që do thot kohë prietësi, pas taj kemi në gjua në Islandës vjetër ae, e i, që fillon dhe ka kuptimin jo, si në Shqip. Kemi formën anglo-saksonet vjetër, a, e zgjatur, o dhe i o, si në Shqip, jo. Ose kur? Pra, kjo është gjë shumë interesante. Në gjunë gotike kemi një aiv, dhe më thënë kur. Pra, kjo rënjë në Shqip ka dalë si në gotisht. Nuk jo. Nuk jo, si në gotisht, ka dhe një jo në Shqip. Thje është shkurtuar këtë tokë fjallësh. Pra, nuk për herë, nuk kur, nuk përjetësisht, u shkurtua thje është në përjetësisht në Shqip jo. Kjo zbulim ka qënë shumë i math që kam bërë, e kam bërë me kompjuter, kuptohet. Të gjitha zbulimet i takojnë kompjuterit, me gjitha kompjuteri nuk fletë do të vetë, si shëshikoni, kompjuteri nuk registronë do të filma vetë, pra të themi që janë meritat e kompjuterit, jo të mijat, okej. Pra këto zbulime ka bërë kompjuteri, pra fjala esh është e lidur me fjallën jo në Shqip, për më te për kjo gjendet në gjuhën të kariane. A ymë. Pra, si që shikoni, gjuha tokariane është folur pikërisht në atë rajon kur ka lindur gjuha turke primordiale. Në stepat e azis, ju betohem, aty janë gjetur madje dhe mumjet e tokarianve, që ishin gati 2 metrat të gjatë, ishin shumë të gjatë si njerës, me flokë bjond, pra, ishin indo-europianë, dhe janë gjetur tekste të shkruar atë tokariane pranë mumjeve. Kjo është e pabesushme. Mumjet tokariane të gjendura në shkretëtirat e kinës, egziston në fakt një loj cenzure në internet dhe nuk flitet fare për këtë gjë ka shtë rëndësishme që ndoshta qytetërimi kinez ka lindur me pushtuesit tokarian. Po kinesë nuk e pranojnë kur që qytetrimi ka ardhur nga indoropianët. Kur zë e pranojnë, djeta jo. Po e vërteta është kjo, që njërës 2 metra të gjatë, me lëkur të bardhë të balsamosur, kanë betur të balsamosur për më shumë se 2.000 vjetë në shkretëtira të kinës, sepse në shkretëtirë bakterjet nuk veprojnë bi trupin, dhe akoma janë ata me flokë bjondë, si që kanë qënë, para 2.000 vjetës. Kjo është e jashtë zakonshme. Dhe tekset e tokarianve janë shumë të njashme me tekset e ilirve dhe me tekset e persishtes. Dhe në atë rajon, pikërisht pra, në stepat e azis, ka lindur popullësia turke e cila mund të këtë pasur pikërisht filimet e saj, burimet e saj, të gjuhës turke të vjetër, nga influenza gjuhëve indoropiane dhe këtë thot Holgen Pedersen për gjuhën nostratike. A i thot që qytetërimi i lirë është përhapur ku do në gjithë botën. Êshtë e pabesushme, apo jo? Por fakti që gjua Shqipe ka një pasuri fonetike ka shtë i jashtë zakonshme dhe dëshikojmë në në filmat të tjerë. 
tregon që shtrirja e popullit i lirë, kur them popullit i lirë, popujve indo-europian, dhe me thënë, edhe slavëve, edhe grekërve, edhe persianëve, dhe indianëve, shtrirja e tyre jashtë zakonshme, justifikon pikërisht pasurin fonetike të Shqipës. Po kjo që unë gjeta burimin e fjales jo në Shqip, kjo është jashtë zakonshme, apo jo? Ta një qa bej thot që esh, me kuptimin ingjashëm, është me origjin turke. Pikërisht edhe kjo fjal mund të këtë lindur në ndikimin e origjinës së gjuve turke në në influencë në gjusë tokariane dhe gjusë perse. Pra në persisten e vjetër dhe në indishten e vjetër, fjal është një lojë si në turqisht. Kopje. Pra tani ju duhet vendosni nëse kjo fjal është me origjin turke apo me origjin i lire. E vërtet është që esh, ingjashëm, mund të themi që është turke, sepse është gjetur vetëm në gjuhët turke, si derivativ. Po fjala esh dhe jesh është me burim të diskutuar dhe kjo duhet vendosur në fjallor, sepse kolet stopalli thot që kjo është fjallë turke, sepse kopion babajnë e ti e qërem që abejnë, i cili vinte nga Turqia, familja ti vinte nga Turqia, dhe prandaj i nuk fletë mirë Shqipë. Pra ka shumë të si që kjo tjetë fjalë turke, po da një origjina e fjalës i jo në Shqip, fakti që në gjunë greke rënja shkurtuar si në Shqip identike dhe ishte fjalë tabu për Zeusin, tregon që kjo fjalë ka hyrë në ilirisht dhe në turqisht në të një të nko. Në turqisht është vetëm a, jash, dhe vetëm në Shqip është esh, jesh. Mirë po tani e vërteta është që mbaresat e gjuhës i lire nuk janë ruajtur në gjunë Shqipe. Pra, në qovë se kjo do t'ishte fjalë Shqipe, atërën mund të themi dhe që vetëm fjalla i o ose jo është Shqipe, pra zbulimi im, vlen. Dhe ka shumë mundësi që fjalla esh në fakt të jetë me origjin turke, pikërisht për këtë fakt që në gjunë Shqipe nuk ruhet mbaresa i lirishtes. Dhe kjo vërtetot me fjallën ulk. Baresa i lirishtes ranët një të nko dhe në gjuhët kelte, edhe në gjuhët slave, edhe në Shqip. Pra ulk, që gjendet dhe në gjuhët kelte, slave dhe në Shqip, pa mbaresa në i lirishtes, e provon këtë fakt që në Shqip nuk janë ruajtur mbaresa të i lirishtes. Pra, fjalla esh nuk mund tjetë formuar nga ajos, sepse mbaresa i lirishtes nuk ruajt kur në Shqip. Kërë që më vjen keqë të ju them që e qërem që abej ka të drejt, që fjalla esh i njashëm është turke e pastër, po ashtu jesh dhe esh mosh, kohë gjatë për fat keqë është më origjin nga turqishtja. Por kjo fjalla ka qënë në i lirisht, pa dushim, kjo nuk diskutojt, sepse kjo ishte tituli i zeusit të pavdekshëm, zeusit të prijetshëm, dhe në qëfë se fjalla Shqipe zot përkon me origjinën e Qipros, Zan, që i thoshtë Zeusit, Qiprioti, Zan, një lojë si Liri Zot, atëhere, delë që kjo ka qënë fjalli Lire, por uzëvëndësua me fjallën Turke. Kjo është me ndimim. Pra Shqipja e ka pasur këtë fjallë, se kjo vërtetot me fjallën Mahore Jo, që vjen nga fjalla Prietësi, Ajos, në gjutë gotike dhe në gjunë i lire. Por fakti që kjo shkurtuar ka që bukur në të gjitha variantet e gjusë greke, në variantin e homerishtes, në variantin e atikës, të bëndë të mendosh që kjo fjalë ka qënë në gjunë Shqipe, por po të ishte në gjunë Shqipe, do të ishte pa mbaresën së. Pra me qënë se është me mbaresën së, që bëshë, kjo të rëgonë që kjo nuk është fjalë e lashtë, por është me origjin nga gjuha turke. Ta një e qërem që abej pëse ka të drejtë këtu, sepse a je një mirë turqishtën. Dhe duket mirë që a je nuk e një mirë shqipen nga mënyra se si a i shkruen, pa krye fjalë dhe pa folje nga një herë. Fakti që të abej ka këtu të drejtë, e qa është një fjalë në gjunë shqipe, një pik ujë në oqeanë. Po kjo provon dhe atë që themon që fjallori indo-europian nuk bëhet nga një njëri, pra, e qërëm që abej ishte specialisti gjuhës turke, sepse ati ka lindur në Turqi, edhe të gjitha huazimet e Turqis, a i do i kishtë e gjithur mësmiri. Po ashtu, 
edhe ata që kanë lindur në një influencën e gjuve slave, si për shumbull Zonja Omari, edhe ajo shumë e mirë në gjuhën serbe, e njëhë mirë, pa shkuar në shkollë ajo njëhët e mirë sërbishten. Edhe Ismail Kadare ka dëgjuar sërbisht dhe shumë huazime që i konsiderojmë ne që a i ka marë gjoja, nga gjoja serba, a i ka dëgjuar gjdo dit në familjen e ti. Pra, si që shikojmë, ata që janë specialist për një gjuhët saktuar në regullë, do t'jen përgjegjis vëtën pra të pjesë, pra të fragment të gjusë shqipe që është ndikuar nga këto gjuhë të huaja, sërbishtja, turqishtja, bulgarishtja. Por jo a i njëri të ashtë të bëhet i përgjeshëm për të gjithë fjallorin indo-europian, sepse bën nga bimet më dha, sepse nuk njëri gjuhë të tjera. Pra, në regull, këtu që bej ka të drejt, t'ja njohin meritat e ti, qëfar është të cezarit, mbetet e cezarit, do t'ja japim ati meritat që i takojnë, Pikërisht pra, pra të që kam thënë unë prej kohësh, a jësh një hësi mirë gjusë turke, gjuha e ti e vend lindjes. Dhe kjo në shpje në një rrug tjetër të dhimshme, në faktin që ato fjalë që nuk egzistojnë në Arvanitasit e Greqis dhe në Qamërishte, ose ato fjalë që nuk egzistojnë në Arbreshët e Italis, që vinë nga Moreja e Greqis, pra që janë në vendali kanë lindur atje, që janë i lirë të lasht. Kjo të rëgonë që ndryshimi i emrit nga arbëresh në Shqiptar, pikërisht pra, ka ndodhur në në ndikimin e influences pushtimi turk. Qëfar dëlloj originet këtë emri Shqiptar, është emri vonë, si që shikoni. Dhe gjua turk e qëfar ka bërë, ka vrarë ato fjalë i lire që ishin kaqë të qëmuara, ka që të bukura në gjunë Shqipe. Dhe tani ne nuk e dim që kjo fjalë është me origjim perse dhe ka hyrë në Turqisht, apo është fjalë me origjim Turke që ka hyrë pastaj në Shqipe, apo është fjalë i lire të rashguar. Nga që ne nuk kemi dokumentat e lirishtes, ne nuk mund të themi me në qindë për qindë. Por këtë dim e siguri, si në gjunë gotike, si në gjuhët kelte, si në Shqipe, si në gjuhët slave, Mbaresat e ilirishtes dhe të gjusë latine dhe të gjusë greke avulluan u shkurtuan, nuk egzistojnë. Pra përfundimisht fjala esh është fjal turke dhe do të reguluar kjo në Wikipedia, nuk është shqipe, për fatë keqë. Dhe nga anë atjetër shikoni se qëfar dëmi i ka sjelë poezia e bejtë e gjive gjusë shqipe. Ku janë vërejtur këto fjalë, esh dhe jesh, në Elbasan, ku në gritë kështjela e partë turke në Shqipëri, dhe fjala Elbasan është me origjin turke, duhet hequr pësa më shpejt, se të gjithë emrat e huaj në toponimet e Shqipëris, po ashtu kjo fjalë gjendet edhe në shkodër ku poezia e betegjive ka qenë shumë aktive. Pra, e shikoni, atje ku gjoja ishin qëndrat patriotike më të mëdha, Aty gjuha Shqipe është dëmtuar më shumë, nga njërantët e gjuhës Shqipe. Dhe kush janë Shqiptarët? Një përzirë je, si që shikoni, Turqish dhe Arbëreshësh. Pra, revolucioni Arbëresh, dosjeli, ndryshimet të mëdha, jo vetëm në gjuhën Shqipe, po në politikën e Shqipëris, në përbërin e Shqiptarëve, në heqen e emrit Shqiptarë dhe në rivendosin e emrit Arbëresh njëri i bardhë. E kuptonja po jo? Emër Kelt, emër i bukur indo-europian. Alban. Nuk ka fjalë më të bukur në botë. Pra unë jam Alban, unë nuk e kuptoj që do thotë esh, edhe si kur tjeti lire do të sakrifikoj vetëm që adhë jodë mos jetë me origjin turke. Do gjë një fjalë tjetër. Për shumbull për jetë si, shumë fjalë e bukur. Ju falem derit shumë të dashu shqiptarë dhe miru pafshim në filmat të tjerë.